Olá, olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Gustavo e aqui estamos com mais um vídeo dessa vez com mais uma união entre Host e Hellfire e com o torneio Copruno Team League. Agora você fique com o vídeo, mas não se esqueça, deixa o like aqui, compartilhe todo aquele blá 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 É pessoal, bora vendo aqui, não aqui mais um jogão dessa vez entre Manteiga Light, Why Not? Nessa nossa gravação aqui de jogos que foram feitos para nossa querida Cupro League com Hellfire e Host numa grande aliança. Bora lá, que o loading já tá quase terminando. Bora ver aqui o que é que vai dar nesse jogo. Está vendo aqui o loading e bora lá pro jogo. Lá. Aqui nesse canto, o canto é esquerdo representando o clã Hellfire ou como, como Hell Rose. Nós temos ele, meu amigo jogador Manteiga. E aqui nós temos nesse canto é, direito, nós temos ele representante do de outro clã. Temos ele, meu amigo Lion Lion. Why not? Isso aí, pessoal, vamos ver aqui como é. Que vai ser esse jogo? Lembrando que nós estamos indo aqui um. um TVP, né? TVP, não. PVZ, PVZ. Uma TV está de main race. Tô falando que essa aqui categoria 5400. Sei lá. <risos> é 5400, 4900. Manteiga não poderia. Porque o MA dele é muito alto. Bem, vamos ver aqui como é que vai ser. A gente ser um jogão, hein? Os jogadores mestre de altíssimo nível. Isso aí, ó. Vamos desalvar pro manteiga. Já tá saindo. E por outro lado, nós temos a abertura padrão do Protoss. Vai dar contra os oponentes ali. Ele já fez ali, né? Ele já fez o. Seu. Nossa, lá, né? Já fez. O que deu branco. Ah! Cara, já fez seu Scout. Seu Scout. Viu que ele abriu com o Pool First. E por isso, ele abriu com. Usina? Isso não é padrão não, hein? Vamos ver como é que vai ser. Usina não é uma coisa tão padrão. E tá sendo aqui o um núcleo cibernético. Deixa eu ver tá saindo aqui, o moção tá saindo. Alô, alô. Sim, sim, tá saindo, moção. Perfeito. Não queria falar pra ninguém. Ganhando de foto pra defesa de um possível ataque. Tá saindo quatro zagnídeos. Rapaz, se manteiga, dá um bait no seu adversário. Ele fez muito bem. Porque com isso o oponente não vai fazer muita coisa. Eita, rapaz do céu. Manteiga tá esperto. Pegou. Possível que não arranje. A gente tava fazendo dentro da base dele. Que dó, Lyot. Bem, vamos ver aqui como é que vai ser. Porque mais jogo tá acontecendo. Vamos ver como é que vai ser. Olha aqui, ó. Zerando. Passo zerando. Segunda base. E parece que foi um blefe do Manteiga. Belo blefe. É breve, eu quero aqui fazer um canal rush. Mas se for, isso aí é uma vontade boa pro manteiga, porque ele. Segunda base, o a gente não fez a segunda base. Isso é pra dar uma vantagem em um tempo. A não ser que o oponente. Rapaz, o oponente tá demorando muito pra fazer a segunda base. Vamos ver. Portar o manteiga lá, acho que o oponente vai utilizar o jogador manteiga. Vamos ver. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser a reação do manteiga. Bem, vamos vendo aqui como é que vai ser com o decorrer. Da partida e bora lá. E aí, pessoal, vocês estão aí no nosso queridíssimo YouTube? Já comentem aí, dê seu like, toda aquela coisa aqui. Vamos ajudar, cara. Você é StarCraft 2 no YouTube, de altíssima qualidade, somente jogos de alto níveis, mostrando a Hellfire e a Rust. Coisa melhor, rapaz, não existe. São, os do... São dois dos maiores clãs do Brasil. Lutando e representando o cenário BR, BR, BR. Aliás, interessante, viu, rapaz? Os dois clãs se uniram e participou disso aí a Ximus e a. Os dois clãs. Então foi dando bons jogos, hein? Eu acho, se não me engano, que a Hellfire e a Roche acabou ganhando por. Acabou ganhando mais clássicos BRs do que o. Do que a Ximus. É uma coisa que eu acho. Bem. Vamos vendo ali como é que vai ser. 
Acelerando, pegou daqui. Pegou, hein? E vamos ver ali como é que vai ser. Tá saindo bastante as coisinhas aqui. As coisinhas, tá falando assim, né? Não tá saindo nada. O jogo tá saindo o jogo macro. Acho que vamos ter bastante destruidores em campo. Essa tá sendo a segunda, tá dando a primeira lá pra frente. Na Acrobox, a resposta do Manteiga. Mas vamos ver o quanto que vai atrapalhar esse pin... Quanto que vai atrapalhar os destruidores do jogador da Hellfire, hein? Aí. Vamos agora seguindo o jogo e ver o que vai sair. Ou como é que vai acontecer o mesmo. Bora lá. Olha que eu avanço. Hum. Tô zerando. Vai, vai cair o zerando. Vai manter. Rapaz, ah, o ficou viva de pela. Trouxe o manteiga. Esse será basta saindo. E vamos aqui para a central de robótica. O Célio do Crepúsculo. Parece que me deu estratégia. É, faz sentido. Normalmente você fazer muito. Vamos ser, vou fazer muita decisora não é uma boa ideia não nesses jogos. E manter que estar usando um jogo mais macro, terceira base, é fácil sentido. E lembra que eu comentei no início do jogo que atraso daquela base pode custar caro por o Lyot? E realmente tá custando, ó, 43 contra 37. Tá bem atrás dos trabalhadores do jogador Protoss. Bota, bota aqui voltar o jogo, mas rapaz, pode ter problema. Ali, rapaz. Tira o que eu disse! Temos Santuário das Tretas! Tretas em campo, carga e... Que delícia, hein? Prisma de dobra. Vamos ver se é esse ataque vai pegar o seu adversário. Nós temos puta ali, esse rapaz pessoa batendo a rocha. Chegou ali, vai matando. Andando de cintura. E vamos ver ali como é que vai ser o avanço. Lembrando que acabou de sair a prisma de dobra do seu adversário, hein? Olha o avanço. Olha ali a Mutalisca avançando. Rapaz do céu, o ataque tá frenético. Olha ali o avanço. Um ataque até agora, mas tá perfeito o ataque. O oponente está abrindo muitos trabalhadores. Ainda recua. Oxê, ainda ficou batendo naquele assimilador do jogador. Isso aí, rapaz. Bom ataque do Manteiga, que basicamente conseguiu matar 15 trabalhadores. Sua vantagem que já era grande, só aumentou mais ainda. Aqui você precisa de dobra. Olha é a chance, hein? Uma coisa que eu tenho de falar pra vocês. O Protoss agora vai por tudo ou nada, porque se ele perder esse ataque, meu amigo, pra ele, já era. Tá com medo? Tá com medinho, Protoss? Avança, rapaz! A sua vida aqui tá em jogo. Ah, tá. Matear os DTs. Lembrando que o oponente viu. O que é isso aqui? Ah, eu tô vendo errado, ah. Foi só aquelas montanhas que tá aparecendo lá, rapaz. Confundi. Rapaz, cancelou ali a. A transfusão. A, cancelou ali a. Esse é o nome, cara. Esse é o nome. Mas, saindo aqui, já temos um DT. E nós temos mais DTs. Ele deve estar transformando e transformar 200 DTs em. Esse é o nome. Tem uma, aquele acelerando super vigia, bem, tem uma super vigia assim, bem forçando aquela base, e chegou, olha a Mutalis que chegou, rapaz, forçou o tratamento, ele ainda ficou vivo aquele ali, mas já tá mandando, olha aqueles DTs, tem que cercar, não pode deixar fugir, e vai fugir, hein? Para ela ver aqui como é que vai ser. Mas para ataque manteiga. Eu tô vendo, hein? Vou ver como tratar do oponente, rapaz. Pelado de Artois. 
Para a artrose é uma delícia para o seu oponente, hein? E vamos vendo ali com o é que vai ser aqui. Olha o avanço que o jogador faz para ser ali o mais devastador. Só levar essa, esse prazer ele já chega aqui. Eu não vi isso aí. Então aqui nós temos o GT para atrapalhar ele. E já vai recuando. Aí, olha aqui como é que vai ser o avanço. Hum, máximo da lista. Boa, a dobra ali estava bem a mostra, né? No mínimo, né? Aqui, olha o avanço ali. Mais um ataque ali que está saindo. Beleza, olha o avanço. Hum, a matar, matou aqui. E lá vai avançando com baratas. Sete sondinhas, perderam, mas sete sondinhas, rapaz. A vantagem do manteiga é cada vez maior, hein? Mac do manteiga tá lindo esse jogo. Ninguém pode falar não, hein? E bora lá ver como é que vai ser. Rapaz do céu, não sei como o vai chegar nesse pessoal agora tá Mas chegou ali, Zeguinho, ficou na frente. Olha aí, vamos ver aqui. Rapaz do céu, o jogo tá pra caramba ali. Eu não acredito mais. Super vida, eu a tropa. É isso aí galera, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter, um abraço e tchau!